गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टिल टूडे वी हैव स्टडीड द प्रॉब्लम्स वेर ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर री इशूड टू द न्यू शेयर होल्डर्स इन दोज प्रॉब्लम्स वी हैव ट्रांसफर्ड द कैपिटल गेन ऑफ द कंपनी ड्यू टू री इशू टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज difference between forfeited amount and discount given to new shareholder we have transferred this difference to capital reserve account directly but sometimes company may not reissue all the forfeited shares only some proportion of forfeited shares that is some some shares from the forfeited shares are reissued to the new shareholders at that time we have to transfer only the capital gain on reissued shares to the capital reserve account manje forfeit kelele shares jar 500 asthil tar kahi vela 200 shares ch reissue kele jatat tyamule 200 shares cha vatni cha reissue mule zalela jo capital gain ahe तोच अपने फ्त कैपिटल रिजर्व अकाउंटला ट्रांसफर कराएगा तिथे लिहले बगा मी क्या वक्या लिहले बगा वेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इश्यूड देन ओनली दैट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विच बिलॉन्ग्स टू द री इश्यूड शेयर्स री इश्यूड के दौनशे शेयर्स वाटनी कैपिटल गेन अपने ट्रांसफर कराएं कैपिटल रिजर्व अकाउंटला Profit on reissue to be transferred to capital reserve is calculated with the help of following two steps. अपने ला proportion कारु नहीं कार्यता है तो कि capital reserve ला कितनी amount transfer कराए चे पर अपन जर formula लक्षा ठेवला तो it will be easy. So there are two steps. First step is to calculate proportionate profit on reissued shares. We have to calculate the proportionate profit on reissued shares by using this formula total amount forfeited divided by number of shares forfeited into number of shares reissued okay total amount ji forfeit keleli ahe tyala number of shares ni divide kele ki per share forfeited amount yail आणि पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट इन टू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड के अपने कैलक्युलेट करता कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट रीइश्यू शेयर मध्य कि है ओके कैलक्युलेट करना ही अमाउंट अपने उपयोगी पड़े लक्षा देते है आता टोटल जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आतो ओके फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंटम अपने लॉस ऑन री इश्यू लेस कराए डिस्काउंट गिवन टू द न्यू शेयर होल्डर्स लेस कराए मग अपने अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व काड़ता ओके सो सब्सट्रैक्ट अमाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ऑन री इश्यू फ्रॉम प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अपन वरिया फॉर्म्यूला फॉर्म्यूला काड़ना आहोत फॉर री इश्यू शेयर्स शेयर्स वाटनी की फॉरफिटेड अमाउंट तुम्हारा कहते हैं टोटल अमाउंट फॉरफिट के लिए जर पांचे शेयर्स वर की एक हज़ार तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड वन थाउजंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड फाइव हंड्रेड सो इट विल बी टू रुपीज पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट इन टू इफ नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड आर टू हंड्रेड देन टू हंड्रेड इंटू टू विल बी फोर हंड्रेड This will be the forfeited proportionate forfeited amount of reissued shares. That is four hundred. From this four hundred amount, the amount used to give discount to the shareholders in the reissue entry, that is amount debited to forfeited shares account in reissue, will be deducted, and the remaining amount will be capital gain of the company, which will be trans transferred to capital reserve account. तुम्हारा कहते है का बगा मैं पुनः एकदा संगा प्रयत्न करती है टोटल अमाउंट जी अपन फॉरफिट करतो ती अमाउंट आते शेयर होल्डर ने ऑलरेडी भर ले जप्त के लिए सग्या शेयर्स वी बराबर है स मी उदाहरण संगित है प्रॉब्लम मधे तुम्हारा परत कल पी पुनः एकदा एक्जाम्पल संगती है जर समा टोटल अमाउंट फॉरफिट के लिए वन थाउजंडेल शेयर्स फॉरफिट के लिए पांचे 
तर वन थाउजंड फॉरफिटेड अमाऊंटला पाचशे शेअर्सनी डिव्हाइड केलं की पर शेअर फॉरफिटेड अमाऊंट येईल विच विल बी रुपीज टू बरोबर आहे पर शेअर फॉरफिटेड अमाऊंटला रिइश्यूड शेअर्सनी गुणलं की रिइश्यूड शेअर्सची फॉरफिटेड अमाऊंट येईल समजा आपण रिइश्यू शेअर केलेले दोनशेच आहेत म्हणूया पाचशे फॉरफिट केलेल्या शेअर्सपैकी कंपनीनी फक्त दोनशे रिइश्यू केलेत तर दोनशे गुणिले दोन रुपये पर शेअर फॉरफिटेड अमाऊंट म्हणजे चारशे रुपये झाली पर रिइश्यू केलेल्या शेअर्सची फॉरफिटेड अमाऊंट म्हणजे दोनशे शेअर्स रिइश्यू केलेले आहेत त्यांच्यावरची फॉरफिटेड अमाऊंट झाली चारशे रुपये या चारशे रुपयांमधून हे दोनशे रुपये रिइश्यू दोनशे शेअर्स रिइश्यू करताना आपण कमी रुपयांना रिइश्यू करतो म्हणजे आठ रुपयाला किंवा नऊ रुपयाला म्हणजे जो डिफरन्स असतो दहा रुपये आणि नऊ रुपये किंवा दहा रुपये आणि आठ रुपयाच्यामधला तो डिस्काउंट असतो नवीन शेअर होल्डरला दिलेला हा जो डिस्काउंट आहे तो देताना त्याच्यात फॉरफिटेड अमाऊंट यूज केलेली असते टोटल शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर करताना हा जो डिस्काउंट दिलेला आहे तो डिस्काउंट वजा करायचा आहे आपल्याला विच इज लॉस ऑन रिइश्यू तो वजा करायचा आहे तो वजा केल्यानंतर कॅपिटल गेन येतो रिइश्यूड शेअर्सवरचा कॅपिटल गेन टू द कंपनी विच विल बी ट्रान्सफर टू कॅपिटल रिझर्व अकाउंट ओके समजून घ्या जर अजूनही समजलं नसेल तर प्रॉब्लेम सोडवताना समजेल सो नाव लेट स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ धीस टाईप सो लेट्स स्टडी धीस प्रॉब्लेम टू अंडरस्टँड धीस कन्सेप्ट दॅट इज वेन ऑल द फॉरफिटेड शेअर्स आर नॉट रिइश्यूड सी द प्रॉब्लेम एम लिमिटेड फॉरफिटेड टू थाउजंड शेअर्स ऑफ रुपीज टेन इच फुल्ली कॉल्ड अप म्हणजे सगळे कॉल्स केलेले आहेत कंपनीनी धीस कंपनी फॉरफिटेड टू थाउजंड शेअर्स ऑफ टेन इच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज सिक्स पर शेअर इन्क्लुडिंग रुपीज टू ॲज प्रीमियम मीन्स धीस शेअर्स वेअर इश्यूड ॲट प्रीमियम शेअर ऑफ रुपीज टेन वॉज इश्यूड ॲट रुपीज ट्वेल आफ्टर ॲडिक ॲडिंग टू रुपीज प्रीमियम फ्रॉम दॅट अमाऊंट अलॉटमेंट मनी वॉज रुपीज सिक्स अँड ऑब्वियसली ॲप्लिकेशन मनी विल बी ऑफ रुपीज सिक्स टोटल रुपीज ट्वेल्व अँड टू रुपीज प्रीमियम वॉज विथ अलॉटमेंट मनी ओके अँड द शेअर होल्डर शेअर होल्डर हॅज नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी ऑन इज टू थाउजंड शेअर्स सो कंपनी फॉरफिटेड हीज शेअर्स अंडरस्टूड सो हिअर द फॉरफिटेड शेअर्स आर टू थाउजंड नाव दे टोल्ड अस दॅट ऑफ दीज शेअर्स दॅट इज ऑफ दीज फॉरफिटेड शेअर्स वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड शेअर्स वेअर रिइश्यूड टू मिस्टर ए ॲट रुपीज नाईन पर शेअर फुल्ली पेड न्यू शेअर होल्डरला दोन हजार पैकी पंधराशे शेअर्सच रिइश्यू करण्यात आलेले आहेत जर्नलाइज द अबाउट ट्रान्झॅक्शन रिगार्डिंग द फॉरफ्युचर अँड रिइश्यू इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड सो वी हॅव प्रिपेअर्ड इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड जर्नल सी द एंट्रीज आय एम एक्सप्लेनिंग द एंट्रीज फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ फॉरफ्युचर दॅट इज इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट सी द स्क्रीन इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट Here we will debit the number of shares into called up amount which is rupees 10 so 2000 into rupees 10 20000 security premium reserve account debit 2000 into the 2 rupees premium extra that is rupees 4000 to forfeited shares account here we we forfeit the amount already paid by the shareholder and the old shareholder already paid rupees 6 application money on these shares so 2000 into rupees 6 12000 amount will be forfeited to equity share allotment account 12000 this is the unpaid amount by the shareholder that is calls in arrears understood so this is the entry of forfeiture 2000 shares forfeited for non payment of allotment money now the entry of reissue they told us that 1500 shares were reissued to mr a at rupees 9 per share fully paid means they have given rupee 1 discount to mr a so entry will be bank account debit 1500 reissued shares into rupees 9 that is 13500 
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1500 थाउजंड फाइव हंड्रेड इंटू रुपी वन वन थाउजंड फाइव हंड्रेड एक रुपया जो कमी नवीन शेयर होल्डरको घो पर शेयर नी अन थाउजंड फाइव हंड्रेड रुपीज फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंटमें जे जप्त के लिए इतने वपरले जी टोटल अमाउंट फिफ्टीन थाउजंड विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अंडरस्टूड सो द नरेशन विल बी बीइंग द वन थाउजंड फाइव हंड्रेड शेयर्स रीइ्यूड एट रुपीज नाइन पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नाउ द एंट्री ऑफ कैपिटल रिजर्व आई टोल्ड यू दैट देर इज अ फॉर्म्यूला ऑफ कैलक्युलेटिंग द प्रोपोर्शन एंड अमाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ द री इश्यूड शेयर्स मजे री इश्यू के शेयर्स वाटनी की फॉरफिटेड अमाउंट कि अपने आधी का टोटल अमाउंट जी फॉरफिट के लिए तिला अपने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट ने डिवाइड कराए टोटल अमाउंट फॉरफिटेड सी इन फर्स्ट एंट्री वॉज रुपीज ट्वेल्व थाउजंड सो ट्वेल्व थाउजंड डिवाइडेड बाय टू थाउजंड शेयर्स सो द आंसर विल बी रुपीज सिक्स दिस इज द पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट इन टू द नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड दैट इज वन थाउजंड फाइव हंड्रेड सो वन थाउजंड फाइव हंड्रेड इंटू सिक्स विल बी रुपीज नाइन थाउजंड ओके दिस इज द टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ री इश्यूड शेयर्स दैट इज वन थाउजंड फाइव हंड्रेड शेयर्स नौ हजार ही पंद्रह शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट है जप्त के लिए अमाउंट है ओके या फॉरफिटेड अमाउंट मधुन पंद्रह अमाउंट पंद्रह शेयर्स री इश्यू करना सा जे वन रुपी डिस्काउंट दिला होता अपन वन थाउजंड फाइव हंड्रेड वपरले हैं दुसर एंट्री मधे कहते हैं या नौ हज़ार पैकी पंद्रह रुपये वपरले उरले सेवन थाउजंड फाइव हंड्रेड इज कैपिटल गेन ऑफ द कंपनी एंड विच शूड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अंडरस्टूड सी हियर दे हैव गिवन द कैलक्युलेशन हियर अमाउंट फॉरफिटेड ऑन वन थाउजंड फाइव हंड्रेड शेयर्स कश का दाखोले बेल थाउजंड डिवाइडेड बाय टू थाउजंड हे के नर पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट इन इंटू वन थाउजंड फाइव हंड्रेड दैट इज नाइन थाउजंड लेस लॉस ऑन री इश्यू मीन्स डिस्काउंट गिवन टू द न्यू शेयर होल्डर दैट इज ए वन थाउजंड फाइव हंड्रेड विच वॉज यूज इन री इश्यू एंट्री ओके सो इट इज डिडक्टेड द अमाउंट रिमेनिंग इज सेवन थाउजंड फाइव हंड्रेड विच वॉज कैपिटल गेन ऑफ द कंपनी सो इट वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अंडरस्टूड नाउ लेट्स स्टडी दिस प्रॉब्लम द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड टू हंड्रेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन ईच इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज थ्री पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ रुपीज थ्री पर शेयर द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज टू पर शेयर हैज नॉट बीन मेड सो हा एंट्री मधे फाइनल कॉल के लिए नहीं दा रुपया शेयर एट ए प्रीमियम मजे थर्टीन रुपीजला इश्यू के लिए होता फर्स्ट कॉल मनी थ्री रुपीज भर ले फाइनल कॉल मनी रुपीज टू के नहीं अजु ओके हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वे री इश्यूड एट रुपीज वन थाउजंड फुल्ली पेड रेकॉर्ड द जनरटीज फॉर फॉरफ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स ओके हियर As the final call was not made, the amount called up by the company will be rupees eight, excluding premium. Okay, so in the entry of for future, equity share capital account will be debited by two hundred into rupees eight. Then the first call money. पेड के लेला नहीं है संगित है आ फर्स्ट कॉल मनी मधे प्रीमियम नहीं है सो प्रीमियम इज ऑलरेडी पेड सो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड दैट इज टू हंड्रेड शेयर्स फॉरफिटेड इंटू एट रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट हियर वी विल फॉरफिट द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम सो 200 हंड्रेड रुपीज इंटू सॉरी टू हंड्रेड शेयर्स इंटू रुपीज फाइव दोन रुपये फाइनल फर्स्ट कॉल मनी तीन रुपये फर्स्ट कॉल मनी तीन भर लेला नहीं है और फाइनल कॉल दोन रुपया के लिए नहीं है मजे आउट ऑफ टेन पांच रुपये बाजूला के लिए तो पांच रुपये तीन भर ले अर्थ हो तो सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय टू हंड्रेड इंटू रुपीज फाइव वन थाउजंड 
to equity share first call account 600 that is calls in arrears on first call 200 shares into rupees 3 which is not paid which was not paid by the shareholder okay this will be the entry of forfeiture now reissue they told us that half of the forfeited shares were reissued at rupees 1000 fully paid half means 100 shares were reissued for rupees 1000 means rupees 10 means the face value so there will not be any discount given in this problem so bank account debit 1000 to equity share capital account 1000 तुम्हाला कळतोय अर्थ 200 शेअर्स फॉरफिट केलेले आहेत त्यापैकी हाफ म्हणजे 100 शेअर्स रीइशू केलेत 1000 रुपीज ना असं त्यांनी सांगितलंय 100 शेअर्स रीइशू केलेत 1000 रुपयाला म्हणजे पर शेअर 10 रुपये येणार 1000 भागीले 100 करून बघितलं की पर शेअर 10 रुपयाला तो शेअर इशू केलाय म्हणजे तो फेस व्हॅल्यूला इशू केलाय म्हणजे काही डिस्काउंट दिलेला नाही त्यामुळे फॉरफिटेड शेअर्स अकाउंट मध्ये काही पैसे वापरण्याची गरज नहीं, ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 बिंग री इशूड 100 इक्विटी शेयर्स एट रुपीस 1000 डेट इज एट रुपीस 10 ईच फुल्ली पेड, अंडरस्टूड? नाउ, वे हैव टू कैलकुलेट कैपिटल गेन एंड ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इथे हाफ शेयर्स री इशू के लिए हे ऑब्वियस है बगा हाफ कैपिटल गेन मींस हाफ अमाउंट असणार आहे फॉरफिटेड शेअर्स च्या रीइशू केलेल्या शेअर्स च्या वाटणीची आणि तो सगळा कैपिटल गेन असणार आहे कारण डिस्काउंट काही दिलेला नाहीये तुम्हाला कळते का मी काय म्हणतेय टोटल 200 शेअर्स वरचे फॉरफिटेड अमाउंट 1000 आहे म्हणजे 100 शेअर वरची 500 असणार फॉरफिटेड अमाउंट आणि या 500 रुपयावरती डिस्काउंट काही दिलेला नाहीये रीइशू मध्ये त्यामुळे काहीही अमाउंट वापरलेली नाहीये सो ऑल रुपीस 500 विल बी कॅपिटल गेन ऑफ द कंपनी पण जर आपल्याला सिस्टीम नुसार कॅल्क्युलेट करून बघायचं असेल तर टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेअर्स फॉरफिटेड 200 ओके सो हजार भागीले 200 करायचे आपल्याला दैट विल बी रुपीस 5 पर शेअर फॉरफिटेड इनटू 100 शेअर्स रीइशूड म्हणजे आले 500 रुपीस 500 ही अमाउंट जी आलेली आहे ती अमाउंट आलेली आहे फॉरफिट रीइशू केलेल्या शेअर्स ची फॉरफिटेड अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ रीइशूड शेअर्स दैट इज 100 शेअर्स या अमाउंट मधली एज नो डिस्काउंट इज गिवन देयर विल बी there will not be any loss on reissue कारण डिस्काउंट दिलेला नाहीये 10 रुपये फेस व्हॅल्यूचा 10 रुपयालाच रीइशू केलाय शेअर सो देयर विल नॉट बी एनी डिस्काउंट गिवन एंड लॉस ऑन रीइशू सो नो अमाउंट इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस सो ऑल द अमाउंट विल बी कैपिटल गेन ऑफ द कंपनी व्हिच विल बी ट्रान्सफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट सो लास्ट एंट्री विल बी फॉरफिटेड शेअर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500 अंडरस्टूड So now today's last problem. See this problem. Give the journal entries to record the following transactions of forfeiture and reissue of shares and open shares forfeited account. As a sangit we have to pass journal entries and share forfeited account. L Limited forfeited 470 equity shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 5 per share. Then 470 equity shares forfeit kelet, which were issued at premium of rupees 5 means the share of rupee 10 rupees 10 was issued at rupees 15 okay they forfeited 470 equity shares for non-payment of allotment money of rupees 8 per share including share premium of rupees 5 per share here the shareholder has not paid the allotment money rupees 8 from that amount 5 rupees was of premium and the shareholder has not paid the first and final call of rupees 5 per share understood so this is non payment of allotment money and first and final call money out of the 470 equity shares only 60 equity shares were subsequently reissued at rupees 14 per share means the equity shares were reissued at premium understood now First, the entry of forfeiture. Here, the shareholder has not paid the allotment money, including premium. 
means the shareholder has not paid the premium amount also so first equity share capital account will be debited by all the called up amount rupees 10 that is 470 into rupees 10 4700 security premium reserve account will be debited for the amount that is rupees 5 into 470 shares 2350 2 forfeited shares account here the company will forfeit the amount already paid by the shareholder the shareholder has not paid allotment money rupees 8 plus final call of rupees 5 that is 13 rupees he has not paid it means he has paid only rupees 2 from the total amount 15 rupees understood so forfeited shares account will be credited credited by 470 shares into rupees 2 that is the amount paid by the shareholder to equity share allotment 470 into rupees 8 3760 to equity share first and final call 470 into rupees 5 that is 2350 this will be the entry of shares forfeited being 470 shares forfeited for non-payment of allotment and first and final call money now in the problem they told us that out of these shares 60 shares were reissued at rupees 14 per share okay so the meaning is that share of rupee 10 rupees 10 was reissued at rupees 14 means at rupees 4 premium per share so bank account debit 60 shares into 14 rupees that is 840 to equity share capital account 60 rupees 60 shares into rupees 10 that is face value will be transferred to share capital account 600 and the remaining amount is of security premium so to security premium reserve 240 so entry will be bank account debit 840 to equity share capital account 600 to security premium reserve account 240 understood so here in reissue they have no loss he lakshat gya shares the discount la reissue ke le manje kami kimti la reissue ke le tar लॉस असतो रिशू मध्ये आणि हा जो लॉस असतो तो फॉरफिटेड शेअर्स अकाउंट मधल्या जप्त केलेल्या अमाउंट मध्ये वापरला जातो बरोबर आहे जर शेअर्स ऍट पार रिइशू केले तर काही लॉस असत नाही त्याचप्रमाणे प्रीमियम ला जर रिइशू केले तरही काही लॉस असत नाही हे लक्षात ठेवा या प्रॉब्लेम मध्ये द शेअर्स आर रिइशूड ऍट प्रीमियम सो देयर विल नॉट बी एनी लॉस ओके नाउ द कॅपिटल गेन ऑफ द कंपनी यूज द फॉर्म्युला Total amount forfeited rupees 940 divided by total amounts total shares forfeited 470 940 into 470 that is rupees 2 into for reissued shares 60 so it will be 120 120 will be the forfeited amount of reissued shares manje 60 rupees che 60 shares chi forfeited amount exchange is aliye ओके आता या 120 मधील जर काही लॉस असता डिस्काउंट ला शेअर इशू केल्यामुळे आणि का 120 मधली काही अमाउंट वापरली असती तर ती वजा करून उरलेली अमाउंट कॅपिटल रिझर्वला गेली असती पण या ठिकाणी ऍज शेअर्स आर इशूड ऍट प्रीमियम देयर विल नॉट बी एनी लॉस ड्यू टू डिस्काउंट गिवन सो ऑल द अमाउंट विल बी द कॅपिटल गेन ऑफ द कंपनी अँड ऑल द अमाउंट विल बी ट्रान्सफर टू कॅपिटल रिझर्व अकाउंट अंडरस्टूड That's all for today.